ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തോളമായി ഞാൻ ജോയിശ്വറിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജോയിശ്വറിനോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ആദ്യം ജോയിശ്വർ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നും തോന്നിയില്ല ഒരു ചരിത്ര കഥ അതിനപ്പുറം ഒന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കി ഞങ്ങളത് സ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിലെന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയും തുടർന്ന് ലൂപ്പൂർ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഇവിടെ രൂപീകരിക്കുകയും നേരത്തെ തന്നെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു സിനിമയിനെയും ഷോർട്ട് ഫിലിംസിനെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ചതാണ് ഈ ലൂപ്പൂർ ഫിലിം സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് ഈ ചിത്രം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചിത്രമായിട്ട് പത്തിറങ്ങണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഈ ചിത്രത്തിലെ ഹീറോ കഥാപാത്രം ശ്രീ ബിയോൺ ജെമിനിയാണ് നാൽപ്പത്തിനാലോളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച് ഈ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഉദിച്ചു ഉയരുന്ന ഉദിച്ചു ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സൂര്യനാണ് ബിയോൺ ജെമിനി എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിലും ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലും ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓടി നടന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടും ഊർജ്ജസ്ഥതയോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ബിയോൺ ജെമിനി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ വളരെയേറെ കഴിവും കഴിവ് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് കുന്താപുരയുടെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നവാസ് ഇസ്മയിലാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു കോളേജ് സഹപാഠി കൂടി ആയിരുന്നു വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രദീപ് എമിലിയാണ് അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് വർക്കുകൾ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിത്രീകരണം പൂർത്തി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തത് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഞങ്ങൾ കെ കെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണൻകുട്ടി വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ ഷൂട്ടിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിക്കോളയാണ് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് അവൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവർ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിൽസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാജേഷ് വർമ്മയും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ നടന്ന ഷൂട്ടിൻ്റെ സ്റ്റിൽസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോൺ ഗയ്യുമാണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീ വിമൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിറിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോർജിയോ ഈ ചിത്രത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മേക്കപ്പ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ചിത്രമായതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇതിൻ്റെ മേക്കപ്പ് നാട്ടിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചുള്ള ഷൂട്ടിൻ്റെ മേക്കപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ബൈജു ബാലരാമപുരമാണ് അതേ അതേ വളരെ ഭംഗിയോടുകൂടി യൂറോപ്പിലുള്ള ഷൂട്ടിൻ്റെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെലൻ